Der Herr sei mit euch. Ich grüße Sie ganz herzlich an unserem Pfingstmontag hier in der St. Jakobskirche. Normalerweise wären wir heute alle am Hesselberg. Aber das geht ja nicht. Großveranstaltungen dürfen noch nicht stattfinden. Ich freue mich, dass Sie heute hierher gekommen sind in unsere schön geschmückte Jakobskirche, um zum zweiten Mal Pfingstgottesdienst zu feiern. Pfingst, der Tag, an dem der Heilige Geist ausgegossen wurde. Der Tag, der uns alle in Freude versetzen soll. Aber Gott, Freude in diesen Corona-Zeiten, mit Masken in der Kirche sitzen? Wie soll da Freude aufkommen? Wie soll da Begeisterung aufkommen? Überhaupt, Begeisterung auch zu Hause, wo so vieles nicht möglich ist. Eigentlich drückt uns das alles aufs Gemüt. Eigentlich müssen wir zugeben, sind wir gar nicht begeistert. Aber wir bringen das jetzt vor dich, Gott. Wir bitten dich um deine Vergebung und sprechen, Gott sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zu ewigen Leben. Amen. Der mächtige und barmherzige Gott hat sich über uns erbarmt. Er hat seinen Sohn zu uns in die Welt gesandt und hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Um seine Willen hat Gott uns vergeben. Er ist uns nahe, er begleitet uns. Er geht mit uns durchs Leben. All denen, die Gottes Wort hören und die an ihn und seinen Sohn Jesus Christus glauben, hat er erlaubt, Kinder Gottes zu werden und ihnen seinen Heiligen Geist geschenkt. Wer da glaubt und getauft ist, der wird selig werden und das Reich Gottes erkennen. Das schenke Gott uns allen. Amen. Ich lade es ein, dass wir miteinander singen. Nun bitten wir den Heiligen Geist, Stufe 1 und 2. Aus Furcht vor ihm 
kam Jesus und trat mit unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt ihn den Heiligen Geist. Welche den Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welche ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Ehre sei der Herr, Lob sei dir, Christus. Lasst uns miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der jungen Frau Maria. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich lade Sie ein, dass wir miteinander singen. Am hellen Tag kam Jesus Geist. Sie finden es auf dem Internet im gesamten Vers 566. Ich 
kann reden. Also sowas gibt es auch gar nicht. Träume ich oder wache ich oder, oder bin ich betrunken? Ich habe gedacht, wenn ich am Hesselberg heute nicht gebraucht werde, weil der Kirchentag ausfällt, drehe ich mal meine Runden und schaue mal nach, wie die Leute zur Pfingsten feiern. Und da ist mir die schöne Jakobskirche in Oettingen aufgefallen. Und ich habe gedacht, ich schaue mal nach, wie die Oettinger zur Pfingsten feiern. Super Idee von dir, liebe Taube. Und gefällt dir, was du so siehst? Na ja, am Eingang stand in bunten Buchstaben Herzlich Willkommen. Da habe ich mich richtig gefreut. Und wie ich dann reingeflogen bin, da habe ich die Birken gesehen. Wow, richtig schön. Da ist es ja wie am Hesselberg. Die Oettinger verstehen, was vom Feiern habe ich mir gedacht. Aber dann... Aber dann? Was dann? Dann fängt die Auge zu spielen an. Ein richtig schönes Vorspiel mit Schwung und Pepp. Ja, wir haben tolle Organisten, die wir hier in Oettingen. Da sind wir stolz. Das stimmt. Aber dann fängst du zu reden an. Ganz langweilig. Ha. Ohne Begeisterung. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes hast du gesagt. Und dann hast du davon geredet, dass die Begeisterung fehlt. Ja, da habe ich gemerkt, auch dir fehlt die Begeisterung. Ach, weißt du, das, das nennt man Liturgie. Das ist das Sündenbekenntnis. Das muss so sein. Das ist etwas sehr Ernstes. Damit lockst du aber keine jungen Leute in die Kirche. Aber, aber den anderen Leuten gefällt es. Meinst du? Ich habe da schon was anderes gehört. Gerade den Konfirmanden, denen du diese Liturgie im Unterricht beibringst, gefällt das überhaupt nicht. Das ist langweilig, haben sie gesagt. Aber, aber, was ist mit unseren anderen, mit den älteren Gemeindegliedern? Na, du siehst doch gar nicht hinter ihren Masken, ob sie bei deiner Liturgie begeistert dabei sind oder doch heimlich gähnen. Ach, von wegen gähnen, die sind alle begeistert dabei. Schau sie dir doch an. Genauso begeistert wie bei euren Liedern. Wieso? Das sind doch schöne Pfingstlieder. Schön nennst du das? Nun bitten wir in Heiligen Geist. Das sind die Leute einfach keine. Das ist so richtig langweilig. Wie soll das Leute begeistern? Wie soll es da Pfingsten werden? Die kann man aber auch gar nichts recht machen. Aber nach dem Glaubensbekenntnis, da habe ich doch ein modernes Lied ausgesucht. Am hellen Tag kam Jesus Gott. Das ist doch auch langweilig. Vor allem kennt das niemand. Da hat fast keiner mitgesungen. Und jetzt wolltest du auch noch eine langweilige Predigt halten. Stimmt's? Was heißt da langweilige Predigt? Ich wollte einfach mal erklären, wer und was der Heilige Geist ist und was er so bewirkt. Da bin ich aber jetzt gespannt. Schieß los! Also, der Heilige Geist, der wird oft als leuchtende, als strahlende Taube dargestellt, die Licht in die Dunkelheit bringt. Und so ist es ja auch. Entschuldige, dass ich widerspreche. Eure Taube hier in Oettingen hat vor langen Jahren vielleicht mal geglänzt. Sie ist schwarz geworden im Laufe der Jahre. Die strahlen nichts mehr aus. 
Genauso wie du als Pfarrer. Aber... Mach weiter mit deiner Predigt. Was ist der Heilige Geist? Also, der Heilige Geist, das ist die Kraft Gottes. Das ist die Verbindung zwischen Gott und uns Menschen. So, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Und was bewirkt diese Kraft Gottes? Na ja, je nachdem. Sie verändert Menschen, oder besser gesagt, sie soll Menschen verändern. Verändern? Erklär es uns. Also, dieser Heilige Geist, sagen wir mal, der kann Menschen glücklich machen. Stell dir mal vor, da ist jemand unheimlich traurig. Ja, und dann kommt der Heilige Geist zu ihm, gibt ihm Kraft und das Schwere, das wird ein bisschen leichter. Das ist so, wie, wie, wie wenn ihn jemand umarmen würde und zu ihm sagt, du, ich bin bei dir, gemeinsam schaffen wir das. Ich bin dein Freund, auf den du dich verlassen kannst. Na, es geht doch. Mach, mach weiter. Was noch? Also, der Heilige Geist, der kann ängstliche, schüchterne Menschen auf einmal mutig machen. Also, das haben wir damals die Jünger auch gespürt. Sie haben Power und Schwung bekommen. Sie haben plötzlich frei reden können und von Jesus erzählen, obwohl keiner dafür ausgebildet war. Der Petrus, der war ein einfacher Fischer. Glaubt ihr, dass der Predigen gelernt hat irgendwo? Nein, es war der Heilige Geist. Der hat ihm Mut gegeben, hat ihm die richtigen Worte sagen lassen. Und ich glaube, auch heute gibt der Heilige Geist den Menschen Mut. Mut, zum Beispiel Kreise zu bleiben, in der Kirchengemeinde mitzuarbeiten. Ganz schüchterne Menschen lesen hier in der Kirche manchmal das Evangelium. Weil der Heilige Geist sie angesteckt hat. Und noch vieles mehr. Sie halten Jungschaden oder das Friedensgebet, leiten unsere Chöre oder spielen an der Orgel. Ja. Los, leg noch eine drauf, wenn du schon so in Fahrt bist. Ja, dann, also der Heilige Geist, der kann, der kann einfach Menschen anstecken. Trotz Atemschutzmasken und Abstandsgebot kann der Funke überspringen. Von einem zum nächsten. Ein freundliches Wort, ein freundliches Lachen bringt andere Menschen zum Lächeln. Freundlichkeit steckt eben an, ist mindestens so ansteckend wie Corona. Das ist eine alte Geschichte. Lächle ich jemand an, dann lächelt er zurück. Und sage ich freundliche Worte, bekomme ich wieder freundliche Worte und mache damit vielleicht andere Menschen glücklich. Ah, ich träume davon, dass eines Tages bei uns in der Jakobskirche mal alle Menschen richtig glücklich werden. Vielleicht gerade am Pfingsten, mal so richtig aus dem Häuschen sind. Ah, das wäre mal ein Pfingstfest. Da wäre der Heilige Geist dann zu spüren. Dann mach das doch. Steck die Leute mal an mit deiner Freundlichkeit. Bring sie mal in Stimmung, damit es Pfingsten wird. Die Leute in Stimmung bringen, dass sie vielleicht vor lauter Begeisterung aufstehen, fröhlich Lieder mitsingen und mitklatschen. Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass das klappt. An mir soll es nicht liegen. Du meinst, das funktioniert? Nein, dazu haben die Leute bestimmt keine Lust. Die stehen nicht auf. Die klatschen auch nicht in der Kirche. Die sind bestimmt nicht richtig fröhlich. Die trauen sich das nicht. Und überhaupt, mit Masken im Gesicht kommen die sich doch doof vor. Nein. Gib's zu, du traust dich, das nicht auszuprobieren. Ich? Also mir liegt's nicht. Ich trau mich hundertprozentig. Unser Dekan ist ja heute nicht da. Na dann sag's endlich. Was soll ich endlich sagen? Na, dein Arme, du hast genug geredet. Jetzt mach Stimmung, damit es Pfingsten werden kann. Ja, wenn du meinst, sage ich einfach Amen.
bin ich mal gespannt, ob ihr alle ruhig sitzen bleiben könnt oder vielleicht mitmacht.
wie auch auf jeder Familie in unserer Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Größten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ein herzliches Dankeschön unserer Organistin, ein herzliches Dankeschön unserer Taube, dass sie extra heute hierher nach Göttingen geflogen ist. Dankeschön unserer Leserin. Dankeschön Ihnen, dass Sie heute hierher gekommen sind. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Pfingstmontag, eine gute neue Woche. Gehen Sie gestattet und getragen vom Geist Gottes und von seinem Segen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr ist ein Angesicht leuchten über euch und er sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und er gebe euch seinen Frieden.